。我就知道，我男朋友肯定是这个世界上最最最最厉害的人了。我就等着你，身披五彩霞衣，脚踏七色祥云，来接卢家出阁了。<笑>突然落空，是你难免。我我偶尔也会感觉不安。忽然发现时间过得太慢，还有太多遗憾不甘。过往的剧情已默默收。分不清爱还是习惯，我们就此。在我未来的人生路上，你一直是我不可缺少的部分。我更清楚哪条路更适合你，听我的。我分手了，想哭就哭吧，我肩膀给你。你怎么来了？呃，新研制的泡芙来给你们送过来尝尝。你快进来！怎么又有泡芙就往这儿送啊？坐。嗯、呃，我也是路路过。哎，你来的还真是时候啊。啊？不过呢，就你这点泡芙的甜度，也不足以安抚曲墨受伤的心了。曲墨怎么了？他失恋了，昨天刚分手，又哭又闹一整夜，现在应该还没醒了吧？不过你也不用太担心了，我认识的曲墨没有这么脆弱。现在比起分手更严重的事儿，是他发现自己的设计还被别人盗取了。啊？那，那你们现在有什么证据吗？证据。我倒是找到了那个代加工厂的地址，但是我也不敢告诉他。我说，在这个节骨眼上，你再告诉他这个事儿，他一冲动不一定能干出什么事儿来呢，绝对不能说呀。嗯，不能告诉他。在哪儿我刚才侦查了一下，这厂子貌似有很大的风险。我查过了，老板叫孙立发，听起来就不像什么好人。所以我们进去的时候一定要小心。曲墨
，等会儿我。徐梦。你们老板办公室在哪？谁呀、啊？我是找他谈生意的。啊，他啊，那边。这人怎么太不好意思啊？徐旺，何伟贵，何伟贵，啊，智取。你是说，你说我是先出这三个亿吗？徐旺。你你你谁呀、啊？我是谁不重要，刘美丽，您认识吧？啊，刘美丽啊，我不认识啊。前些日子，我跟刘美丽定制了一百五十件连衣裙，但是昨天下午，我发现我的连衣裙被被一个叫托米哥的设计师在直播中当成自己的作品来直播。把这个面料换成便宜的，这回尾单肯定能多不少。那不叫尾单，那叫新品。新品？你这意思是要抢在女学生之前把这衣服卖出去？这是盗人家版，这不是小事儿。你这是被盗版了吧？对呀、啊，我的作品明明只有刘美丽她一个人知道，那设计师他是怎么知道的？刘美丽。他只是一个批发摊主，他肯定是没有机会接触到这些小有名气的设计师的。嗯，但孙总您，您就不一样了。我呀，我,我哪不一样？啊？这版是我给你打的，万一出事儿，我这厂子得跟你担责任。孙总，她一个女学生，连定金都凑得那么辛苦，她会拿钱打官司？再说了。好几个人亲手那个样板，在哪丢的都不知道呢。会有事儿的，你就放心吧。美丽啊，咱们俩在这行混了这么多年，干什么事儿能赚多少钱，担多的风险，心里都有数。你觉得我凭什么跟你干这事儿啊？孙总，您是个企业大老板，没有必要跟我一个小姑娘撒谎。一旦我们拿到证据，您真的觉得我们不敢拿去告你吗？小姑娘，嘴挺厉害啊！我实话跟你说，啊，刘美丽我认识，这个刘美丽啊，是我十多年的一个老客户。但是呢，我这每天老客户多了，一天来好几个呢。我每天接那么多单子，你觉得你哪不一样啊？就你设计那点东西，值得让我做侵权的事儿吗？我这儿呢是一个正规的服装厂，那走廊里都有监控。你要不信的话，你可以去查呀。就算监控没有问题，也不代表你没有通过网络来传输信息吧？只要我们立案，自然有人来查。对。啊，能查是吧？那能查你。你干嘛呢，小伙子？啊？拿了，把他手机给我下喽！干嘛？哎，快、哎、点！你们是保安还是黑社会？赶紧给我下了，下了，快快快！别拉我！你是要负法律责任的，知道吗？叫叫叫叫叫救护车呀！醒了，慢点。没事儿，医生说没什么大问题。如果你醒了之后。如果没有什么不舒服的话，就可以回家了。你感觉怎么样？又让你看笑话。是他们欺人太甚，仗着人多还想动手
，前吃目无法纪。就是。不过没想到，你生气起来还挺吓人的。那是因为他们命不好，撞到我枪口上了。本来我就想找个地方发泄发泄。那你现在还难受吗？好多了。嗯，这边我。以前我有一些不想面对的事情，我就会把自己关在厨房里，默默的做甜品，我就一直做，一直做，一直做，直到做到开心为止。你知道吗？我有一次做了二百多个泡。吃得完吗？吃不完啊，都送人了。所以说呀、啊，逃避可耻，但是有用啊。嗯，好好工作，好好生活，我一定要让他刮目相看。所以第一步呢，这就对了吗？嗯，再试一个。嗯。上高铁了，很快就能见面了啊！爸爸都等不及了。哎，我还去做我的发型，怎么样？帅不帅？糟了，我忘了我爸今天要来。哎哎，你别乱动，你现在这个样子可不能乱走。高子怡，你能帮我一个忙吗？啊？叔叔，叔叔，老徐，你叫我呀？您是徐墨爸爸吧？对，你是？啊，我是徐墨的好朋友。朋友？他在家给您准备饭菜呢，让我过来接你。哎呀，你说这孩子啊，让你来接站也不提前跟我说一声，这见面搞得还挺突然。啊，嗯，那什么，咱们怎么走啊？坐车。那个，现在不是高峰吗？坐这个不堵。哦，别说，想的还挺周到的。安全吗？放心吧，叔叔，绝对安全。我慢点开。嗯、小伙子。你这车骑的也太安全了吧！啊，呃，没有没有，我是想问啊，那你觉得我这闺女人怎么样啊？挺好的呀，又善良，又可爱。<笑>是，我这闺女啊，哪儿都好，就是性子有点急。你以后对她可得多担待啊。叔叔，你放心吧，只要她需要。我一定尽我所能去帮他。好，你这小伙子也哪儿都好，哎呀，就是这骑的太慢，不过也好，踏实啊。你们俩年纪也不小了，我和他妈考虑，你们要不先把婚事先办了，先成家后立业。叔叔，你说什么呢？你们的婚事啊！您误会了，我跟徐墨只是，我不是徐墨男朋友。啊？哎，这，你不姓裴啊？我姓高，叫高子义。哎呦，妈呀！这事儿闹的。哎呀，对不起，叔叔，没事吧？没事，没事。啊，到了是吧？啊。哎呀。啊。这这边，叔叔，叔叔，这边，这边，这边，啊，这边。快走，快快快快快快！闺女。哎
哎，我到了，来了来了来了，我可想死你了，爸。哎呦，我也想你呀、啊哎哎。你怎么回事？不是说你开慢点吗？怎么这么快、啊？我开的已经够慢了，行人都把我超了。路上累了吧？不累。小高接了我，这小伙子哪儿都好，就是车骑的太慢。哟<笑>，这菜都准备好了啊！啊、哦，对，叔叔吃饭吗？啊，谁做的？他做的。我。啊，不急。哎呀，哎呦，这工具真讲究啊！闺女，这都是你用的？啊，这都是我的吧？真的好，太讲究了。比我那好多了，这么大个房子，房租不便宜吧？呃，不贵，便宜，白菜价。白菜价？是瑶瑶她朋友的，啊，对。哎，哎呀，这落地的大狐狸窗采光真好啊，比我们当年的厂子强多了。哎，那还一个门呢。哎你还是先吃点吧，闺女，你这怎么了？瑶瑶他忙活一上午了，给点面子。啊，对，叔叔，吃吃吧。走走走，好，好，好，好，来，吃吃吃，来，哎呀，哎，哎，等等，怎么了？我得汇报。汇报。哎，燕梅啊。嗨呀，老公。我已经到了闺女们住的地方了啊。你看看，多好啊！哎，茉莉呢？来，闺女。妈，我在这儿。来，让我看看你的小狗窝。好，好，你看啊，这个是他们的大客厅，打扫的也很干净了。看这沙发，收拾多干净啊！你还有什么不放心的？老公，你别给他打掩护。来，到他卧室看看。来。好嘞，现在就去啊！起上。干完了，刚要走，你要把我拖进去二十分钟，你不得加点钱吗？你是坐地起价呢你？你我怎么坐地起价？我还不说帮你们吗？我不好了，那我们就……我我我我可不怕你啊！哎，你说你们这么一耽误，像外面路况又那么差啊，我就下一单接不上，这损失还不得你们来吗？哎，加一百不多啊！五十，我送你去。陈江。那我先走了。哎呀，亚梅啊，这回放心了吧？啊，卧室也很整齐。要我说呀，咱闺女是真大了，你适当的该放手就放手。我不跟你说了啊，孩子们等我吃饭呢。行，你去吧。好，拜拜。吃酒了。吃饭。哎呀，黄瓜炒鸡蛋，茉莉就会做这一道菜。他做的，啊，茉莉刚教我。这个是酸菜鱼，对。用的是草鱼还是黄鱼啊？黄鱼，正宗的黄鱼、啊，对。那这茄子里头放蒜了吗？没有茄子怎么能放蒜呢？没没没有没有，我们不吃蒜。对。哦，好。这个肉炒了多长时间啊？二十分钟，刚出锅的，炒了二十分钟呢。炒了二十分钟啊？嗯。还演呢？这菜是炒的吗？蒸的。酸菜鱼哪有用黄鱼的？那不成鱼酱了？是不是叫的外卖？嗯，孩子们呐，日子哪能这么过呀？得精打细算
。要是等以后你们成了家，有了孩子了，孩子们大手大脚的怎么行啊？爸，成家的事还早着呢，我们还小呢。啊，闺女，再过几年你就奔三十了。我这次来可是带着重要的任务来的，我叫见见裴静，我想问问他，你们俩的事儿他是怎么考虑的？他人呢？裴静他今天加班，来不了了。啊，对，加班。嗯。是你根本没安排吧？反正我这次来，要是见不着裴静，我可不走。不是，是这样的，爸，就是呃，叔叔，咱们还是先吃饭吧，这饭真的都要凉了。我给您盛饭。好，吃饭。你好，请问点点什么？你不认识我了？啊？之前火锅店，你给我们送过蛋糕。啊，我想起来了。是这样的，我有个朋友特别喜欢吃你家甜品，你有没有什么好的推荐给我介绍一下？没问题啊，那我帮您推荐一款，请坐。没有，谢谢。或许我有办法可以补救一下。我第一次构思这条连衣裙的时候，就想象着自己毕业后的第一个秋天该用什么样的心情去迎接。我希望自己能有一条得体、实用、有一定秋季厚重感，却又不失纤细的连衣裙，来替我应对未知的每一天。值得每个女孩拥有。这条理想中的连衣裙开始慢慢的在我的手掌中孕育出来。是我设计了好久好久的一条连衣裙，这次打扮就拜托你了。她是一个经过多次修改、备受期待的孩子。在我为了迎接她的出生而多次选材、打扮、修订之后，她却出现在了 Tommy 哥的新品直播里。我不知道这是怎么回事，我想要一个答案。茉莉啊，爸，哎，怎么了？这么晚还忙啊？还有一些没写完呢。你也不要天天这么熬夜啊。知道了，忙完之后就我就睡了。好，好，忙吧。嗯。每一个能够一呼百应的设计师，都是从透明泡泡中孕育而生的。而我希望领先者们，不要为了自己眼前的利益，就去伸手捅破那一个个还在等待着新生的泡泡。
闺女，瑶瑶，下来吃早饭了。每天早上都做早餐吧？你是天天都不吃早餐吧？没没有。坐下。以后早餐必须得吃。瑶瑶还没醒呢吧？瑶瑶瑶！我等我等我等，行了行了行了，我迟到了。哎，瑶瑶，早饭。谢谢叔叔，跑慢点，注意安全啊！我说闺女啊，你把我搞糊涂了。瑶瑶不是跟你一起在开网店了吗？她这么风风火火的干嘛去了？她现在去一家公司做直播了。那现在这店是是你一个人啊？啊，就我一个人了。哎呦，我说闺女啊，从我昨天来到现在，我看到这些事儿可都瞒着你妈了。她那脾气你可知道？她要是知道你一毕业不好好工作，净搞这些不着边的事儿，她非得到浙江来把你拉回去。怎么就不着边了？我现在是自主创业，好吗？哎呀，闺女，我这趟来的目的。你也知道，你妈她那点小心思，你也明白。反正我现在一心创业，没时间想那些儿女情长。哟，还儿女情长？成家立业，成家立业，先成家后立业。尤其你是个女孩家，女孩怎么了？爸，你这是重男轻女，我还偏就要先立业再成家。啊，闺女，闺女，我自己来说。爸可不是重男轻女啊，你你是我的小棉袄啊，我这这。裴静，裴总，祝你一切顺利，披荆斩棘。放心吧，海总，我一定会竭尽全力的。还有什么需求，尽管开口。这次的布局对于集团未来的战略布局有什么重要意义？目前你都清楚了。不说了。裴总，这里有一家公司，我作为优先考察对象，叫无极限。姓裘的老板拿出具体方案之前，我建议还是先观望。等团队开会的时候再逐一筛选吧。我们考察的方向还是要全面，否则，一个小小的失误。可能会导致整个全局的破坏。明白，裴总